cette semaine, la sénodienne Christelle Martinez fait chevalier de l'Ordre national du mérite. Une nouvelle image pour ses nous à venir L'animation Tout Petit Uli à la médiathèque et plus d'informations sur le numérique, notamment les cybermenaces et être parent à l'heure du numérique. Bienvenue, c'est Cénomag. Christelle Martinez, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national du mérite. C'est en présence de Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie, de nombreux élus et personnalités, directeurs, présidents, chefs d'entreprise, collègues et familles, que Monsieur Lionel Beau, président du syndicat de décolletage de Beau Industrie et de la Banque Populaire, a remis à la sénodienne Christelle Martinez les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite. Merci à vous, Madame la Maire. Merci à vous, Françoise, d'avoir accepté d'organiser cette cérémonie dans votre mairie, dans cette jolie salle que j'investis pour la seconde fois. C'est la salle des mariages. En 2009, Christelle Martinez avait reçu le trophée des entreprises de la part de la CGPME. Après des missions départementales à Annecy, elle est aujourd'hui adjointe au directeur responsable du pôle appui aux mutations économiques en Haute-Savoie. Ses qualités de dynamisme, de ténacité ou encore ses capacités à décider et son sens de l'écoute ont été salués. Mais l'histoire de la Haute-Savoie s'est construite aussi grâce à des femmes, grâce à des hommes, comme Christelle. À travers leurs convictions, leurs engagements forts ont contribué et contribuent à faire de ce département une référence en termes industriels, agricoles et touristiques. Merci à toute ma famille, en particulier à mon père et à ma mère qui m'ont transmis leur valeur. Mes enfants qui sont ma fierté et à mon mari pour son soutien. Je tiens aussi à remercier mon bienfaiteur qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il a tiré sa révérence, en tout cas à la directe, lui qui m'a proposé à cette récompense sachant qu'elle aurait pu être proposée à d'autres, ici présents, tellement impliqués et investis dans les missions qui sont les leurs. Les autres, vous en l'occurrence, ou l'autre, celui qui n'est pas moi, mais qui n'est pas très loin de moi, celui qui suit sa route à côté de la mienne, de la nôtre, et qui fait partie du même système, qui l'influence, qui l'alimente, qui contribue à sa vitalité. L'autre, parce qu'il constitue le collectif, le groupe, la communauté, et que sans lui rien n'est possible. Un très beau discours en ce moment émouvant. 4600 personnes reçoivent l'insigne chaque année. Un grand honneur pour Christine Martinez, qui entre dans la confrérie bleue de l'Ordre national du mérite, récompensée pour son travail en Haute-Savoie. Les commerçants à Seno se mobilisent. Le 11 décembre, l'association Seno Avenir présentait son nouveau logo, sa nouvelle image, aux entrepreneurs et chefs d'entreprise sénodiens. Une nouvelle marque, un nouveau label pour permettre aux habitants de mieux identifier l'offre commerciale sénodienne. Et oui, Seno, ce sont des commerçants, des artisans, des services et des loisirs de proximité. Seno, c'est aussi eux. Ils viennent de mutualiser leurs besoins, notamment en communication. Seno Avenir devient Seno, c'est nous afin d'augmenter la zone de chalandise et de répondre aux besoins de la population du bassin de l'agglomération anessienne, trois actions majeures ont été menées. Une charte vient d'être validée. Elle vous assurera de trouver, chez les membres de Seno Avenir, les qualités de service et le professionnalisme recherché. Pour les reconnaître, l'image « Seno, c'est nous », elle sera collée sur les vitrines de vos commerçants. Également, un guide a été préparé. Il sort prochainement dans vos commerces avec le plan détaillé de la ville. Sénomag vous présente en exclusivité les toutes premières pages de ce plan de poche qui vous permettra de reconnaître et de repérer vos commerces préférés. Et à partir de maintenant, ouvrez l'œil, Séno, c'est nous. Suite à un fort succès, tout petit Uli a pris place dans l'agenda de la médiathèque de Séno. Des chants, des histoires sont racontés aux plus petits par des intervenants qui permet à vos parents et vos enfants de partager ensemble un moment d'échange et de lecture. Ce mercredi 7 janvier, Madame Amparo de Andrés était venue animer l'atelier Tout Petit Uli en version bilingue. Les enfants et les parents ont pu apprécier les différentes langues que proposait l'intervenante à travers des chansons anglaises et espagnoles. Bilingue, en fait, déjà dans la famille, on essaye de, 
déjà d'introduire l'anglais, on a fait des cours d'anglais déjà l'an dernier. T'aimes bien pour écouter des histoires euh... Oui. Hein? C'est la première fois qu'on vient pour les histoires. Je trouve ça super. Donc euh, l'idée c'est d'aborder les langues étrangères mais dans le jeu, dans le côté ludique. On n'est vraiment pas du tout dans un apprentissage scolaire, on est plus dans un bain de langage, dans les jeux autour des mots. L'idée c'est vraiment d'éveiller l'enfant en pleine période d'acquisition du langage au son, aux sonorités et au, au fait de jouer avec les mots et que le langage c'est un jeu. Je crois que les plus petits, ils peuvent commencer à apprendre de nouveaux, pas une langue, si on ne la parle pas à la maison, mais peut-être de quelques mots et comme ça, ça prend vite. Hein. Moi, j'ai vu les résultats sur, dans ma famille et tout. Donc, euh, oui, 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 pour moi, c'est important. Au programme, chansons, routines, tout petit culte bilingue s'appuie sur tous les livres et albums présents à la médiathèque. Ils sont bien sûr empruntables. Et cette année, on a un projet euh, documentaire autour des langues étrangères que ce soit en adulte, en ado, pour les enfants, pour les bébés. Et on a racheté plein de livres autour des langues étrangères. Et donc on les valorise à travers ces animations-là. Des projets, vos bibliothécaires n'en manquent pas. Et pour cette nouvelle année, beaucoup d'animations sont prévues. Pour les tout-petits, certes, mais pas seulement. Un temps fort à noter dans votre agenda, celui du lancement du prix du roman samedi 17 janvier, sur le thème de l'ombre et la lumière. On aura un petit déjeuner littéraire spécial, avec des surprises, des tas de choses. Et notamment, on dévoilera les, les romans, les huit romans du prix du roman, avec des romans très très intéressants et très captivants autour du thème de l'ombre et de la lumière. Rappelez-vous, le 8 décembre dernier, la médiathèque avait inauguré ce thème par un lâcher de lanterne sur la place de l'hôtel de ville. Jusqu'au mois de juin, toute une série d'animations, de rencontres et de rendez-vous merveilleux vous attendent, à commencer par cette magnifique exposition de Mélusine Thierry. Mélusine Thierry, elle a divers talents, elle est auteure, illustratrice, monteuse d'expositions, donc vidéaste. Et donc elle a, elle a réalisé une exposition de papier découpé et animé, qui est très très belle, qui est vraiment magnifique, mise en musique, mise en animation. Donc cette exposition se tient à la médiathèque, dans le noir et dans une partie lumière évidemment, jusqu'au 31 janvier. Le numérique est au cœur de nos vies. Portable, tablette, télé nous donne accès à Internet. Quels sont les risques liés à nos nouvelles pratiques euh, La première menace, ce sont les menaces de cyberespionnage, euh, à la fois pour les entreprises, également pour les services de l'État. Euh, donc, bah, Nous mettons en place les dispositifs pour détecter ces euh, tentatives d'espionnage et euh, les empêcher. Euh, L'autre menace euh, importante, c'est toutes les attaques informatiques visant à paralyser, perturber, voire détruire euh, des systèmes. Il y a eu quelques exemples euh, ces dernières années. Et là, de la même façon, il s'agira d'une posture de détection sur tous les réseaux euh, gouvernementaux ou stratégiques euh, et d'avoir une réponse euh, adaptée en fonction de chaque euh, cas. Le 30 septembre dernier, à Caperia, la DMD 74, la délégation militaire de la Haute-Savoie, proposait une de leurs conférences du cycle Défense, Nation et Géopolitique sur le thème Cybermenace, Cyberdéfense, État des lieux et parade. Alors il y a de quoi s'inquiéter parce que le, les menaces augmentent, deviennent de plus en plus euh, sophistiquées et cibles d'intérêts stratégiques français. Mais en parallèle, nous développons la posture de défense du ministère de la Défense et au-delà euh, des institutions et du gouvernement pour faire face aux menaces et y répondre. L'idée est... Euh d'avoir un peu un fil rouge sur les problématiques auxquelles on est confronté aujourd'hui, dont la première est le manque de sécurité des outils informatiques auxquels on accède dès qu'on les achète, qui ne sont déjà pas fiables à la base. Ensuite, c'est toute la problématique de l'exploitation des failles qui sont présentes dans ces outils par des organisations criminelles, par des gouvernements parfois, par des acteurs non étatiques, et que les entreprises doivent subir un petit peu tout le poids, quelque part, de cette insécurité qui a des conséquences économiques. Un peu plus tard, dans l'automne, le 14 novembre, au collège Le Semnoz, l'association Callisto animait une journée d'information sur les risques liés à l'usage des nouvelles technologies. Et le soir, sur le thème « Être parent à l'heure du numérique ». Le but, c'est vraiment qu'ils prennent conscience de... bah, que ces technologies, euh, téléphone, internet, tablette, ce sont de merveilleux outils mais qu'il y a des règles et qu'on ne fait pas n'importe quoi et que c'est aussi un outil qui est à la fois très utile pour développer l'esprit critique chez les adultes et chez les enfants, 
mais aussi euh, qui peut être un piège si on ne prend pas garde à ce qu'on fait dessus. Mais alors, que faire concrètement et Il faut être en tout cas vigilant et euh, le meilleur moyen, c'est de s'éduquer. Donc la connaissance est la meilleure des barrières contre ces risques auxquels on est présent aujourd'hui. Beaucoup des attaques qui sont présentes en fait, utilisent le niveau de, de méconnaissance de l'utilisateur ou de l'entreprise. Et aujourd'hui, les individus, par rapport à leur comportement dans leur vie privée, eh bien, ce comportement a des conséquences sur leur sphère professionnelle par rapport à l'avènement des réseaux sociaux. Où beaucoup de données sont accessibles aujourd'hui en ligne et ces données peuvent être quelque part collectées par différentes institutions, alors par des sociétés commerciales, mais aussi par des gens mal intentionnés. Vous ne donnez pas une voiture à n'importe qui, on passe le permis. Euh, vous ne donnez pas un couteau à vos enfants quand ils sont jeunes parce qu'il faut qu'ils apprennent d'abord à s'en servir. Eh ben, Internet et le téléphone portable et la tablette, c'est la même chose. On ne leur donne pas des outils s'ils ne savent pas s'en servir correctement. Alors, vous avez maintenant les clés en main pour utiliser ce bel outil Internet. Tous à vos souris. Et voici votre agenda des animations sénodiennes. Jeudi 15 janvier, le recensement de la population commence et ce jusqu'au 21 février. Les agents recenseurs déposeront au domicile des personnes recensées les documents suivants. Une feuille de logement, un bulletin individuel et une notice explicative sur les questions que vous pouvez vous poser. L'auditorium vous propose une soirée musique du monde avec NBL Lay à 20h30. Vendredi 16, le CRC vous donne rendez-vous pour les sonates pour violon et clarinette. Francis Poulin par La Muse. 10 euros pour les adultes et 5 euros pour les enfants. La réservation se fait par téléphone au 06 13 72 71 23. Samedi 17, ne manquez pas le petit déjeuner littéraire à la médiathèque pour le spécial prix du roman à 10h30. La maison de Malaz vous propose des contes avec le compte vert à 18h30 pour tout public et à 20h pour le public à partir de 12 ans. L'entrée est gratuite. Mardi 20 aura lieu la réunion publique sur la liaison R2201-R216, secteur branchi à Cap Peria, à 18h30. Et à 20h30, l'auditorium vous propose Europa 1730 avec l'orchestre des Pays de Savoie. Et ne manquez pas le super méga loto organisé par le SS Foot à Cap Peria le samedi 31 janvier à 19h. Les billets sont déjà en vente. Renseignements au 06 60 77 67 96. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Yeah.